ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു നാടൻ ഒഴിച്ചുകറിയാണ് പീച്ചിങ്ങ പരിപ്പ് ഒഴിച്ചുകറി അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ഓൾ എന്നത് പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആരോ മാർക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കാണുവാൻ പറ്റും അതിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി പീച്ചിങ്ങ പരിപ്പ് ഒഴിച്ചുകറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഈ പീച്ചിങ്ങ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ വശം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ മുകളിലുള്ള ഈ ഭാഗമല്ലേ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞില്ല എന്ന് കരുതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണയാണ് നല്ലത് കാരണം ഇതിന് കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് മാത്രം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇതാ ഇപ്പോൾ എല്ലാതും ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആ അറ്റത്തുള്ള ആ ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി ഇത് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ വിത്തൊക്കെ അതൊക്കെ എടുത്ത് കളയണം ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ വിത്തൊക്കെ എടുത്ത് കളയാം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സീഡ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഈ അതിൻ്റെ ചോറ് മാത്രമായിട്ട് വിത്തൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ചോറ് മാത്രമായിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാവില്ലേ അത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി സാധാരണ നമ്മൾ മറ്റുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ അരിയും പോലെ തന്നെ അടരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ഇത് അരക്കപ്പ് തുവരപ്പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഒരു കുക്കറിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണേണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി കൂടി ചേർക്കാം രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച പീച്ചിങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ച് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി പീച്ചിങ്ങ പരിപ്പ് കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലത്തെ ഒരു മുറിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഒരു മൂന്നാല് ചുവന്നുള്ളി ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഒരു ചുള വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും മുളകൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഉപ്പും എരിവും കുറച്ച് കുറവാണ് അപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പും എരിവും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഈ ആ മുളക് പൊടി ഇപ്പം തന്നെ ചേർത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ആദ്യമേ തന്നെ ചേർത്തത് തേങ്ങ അരച്ച് കഴി തേങ്ങ അരച്ചത് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം തിളപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതൊന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തേങ്ങ അരപ്പം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഈ തേങ്ങ അരച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സിയിൽ വെച്ച് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതൊക്കെ ഒഴിക്കണേണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാനിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ ചോറിനോടൊപ്പം കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതായത് തിളച്ചു ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി പീച്ചിങ്ങ പരിപ്പ് കറി ഒന്ന് താളിച്ച് ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചട്ടി സ്റ്റവില് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ
ഇനി താളിച്ചെടുത്തത് ഈ കറിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചോറിനോടൊപ്പം കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ഐഷസ് ക്രിയേഷൻസ്